डालिंग ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम ठीक है लिखिए ओवरऑल ओवरऑल देर आर टू टाइप्स ऑफ स्केलेटन इन केस ऑफ वट यू रेट ओवरऑल देर आर टू टाइप्स ऑफ स्केलेटन इन केस ऑफ वट यू रेट Overall, there are two types of skeleton in case of vertebrate, including human, including humans. एक को बोलते हैं exoskeleton. और दूसरे को बोलते हैं endoskeleton. एक को बोलते हैं एक्सोस्केलेटन दूसरे को बोलते हैं इंडोस्केलेटन ठीक है एक्सोस्केलेटन में लिखो अपियर सस्पेंडेड अपियर्स सस्पेंडेड एंड मेनली डिराइव फ्रॉम इपिडनमेस सर ये स्केलेटन का टाइप है हाँ एंड मेनली डिराइव फ्रॉम इपीडर्मिस हमारे बॉडी का सबसे पाला लेयर को बोलते हैं अपियर सस्पेंडेड एंड मेनली डिराइव फ्रॉम इपीडर्मिस दट इज इक्ट्रोडर्मल इक्ट्रोडर्मल एक्सेप्ट फ्यू एक्सेप्ट फ्यू विच इज मेजोडर्मल जैसे स्केल्स ऑफ फीसेस स्केल्स ऑफ फीसेस क्रोकोडाइल एक्सोस्केलेटन क्रोकोडाइल एक्सोस्केलेटन उसके अलावा एक्सोस्केलेटन ऑफ टॉटराइज एंड टर्टल एक्सोस्केलेटन ऑफ टॉटवाइज एंड टर्टन फिस्का जो भी स्केल्स है क्रोकोडाइल का एक्सो स्केलेटन और टॉटवाइज एंड टर्टल का एक्सो स्केलेटन देखो हमारे बॉडी में जो बाल है नाखून है ये सब हमारे बॉडी का एक्सो स्केलेटन है एक्सो स्केलेटन यानी स्किन के अलावा कोई और ऐसा स्ट्रक्चर जो बॉडी के बाहर प्रेजेंट है स्केलेटन सिस्टम का पार्ट है लेकिन बॉडी के बाहर प्रेजेंट है दैट इज एक्सो स्केलेटन ठीक है इंडोस्केलेटन क्या है ये इनसाइड बॉडी होता है ठीक है और इसी को बोलते हैं स्केलेटल टिश्यू स्केलेटल टिश्यू ये मेजोडर्मल है ठीक है आगे थोड़ा नीचे करिए ना अच्छा लिख भी रही लिखो सर एक्सोस्केलेटन का क्या बोले एक्सोस्केलेटन स्केलेटन सिस्टम का पार्ट है लेकिन बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है जैसे हमारा नाखून बॉडी के बाहर होता है एक्सोस्केलेटन है बॉडी के अंदर जो स्केलेटन सिस्टम होता है दैट इज कॉल्ड इंडो स्केलेटन बॉडी के अंदर जो होता है क्या बोलते हैं इंडो स्केलेटन बॉडी के बाहर जो है वो एक्सो ठीक है ठीक है आगे बढ़ो तो ये टोटराइज एंड टोटल में क्या डिफरेंस है एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा एक समुद्र में रहता है एक्सेप्शन है ये सारे 
कुछ एक एक्सेप्शन है सर हां ये सब एक एक्सेप्शन है आई थॉट एग्जांपल चलो कोई नहीं कोई नहीं हो गया यस सर यस तो ये एक्सोस्केलेटर को लिख सकते हैं आउटसाइड ऑफ बॉडी देखो appear suspended and mainly derived from epidermis epidermis body ke bahar wale layer ko hi bolte hain outside the body hi ho gaya hmm. theek hai yes sir aage badhe yes sir yes sir next string dali bones ab aate hain bone mein hamare ko main concern rakhna hai bones hai likhi pala नंबर ऑफ बूंस बूंस का नंबर पहला इन इनफैंट्स इनफैंट में कितना होता है तीन सौ दस तीन सौ दस होता है बच्ची चाइल्ड इन चाइल्ड ये होता है टू हंड्रेड सेवेंटी और इन एडल्ट तुम ये वाला समझ ली थी और वो भी गलती बताई थी दो सौ छीक है ठीक है अब हमको कोई एक सवाल का जवाब दे सकता है सही थे बहुत थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था अच्छा आ, ये कोई हमको बता सकता है क्या भाई हड्डी घटते क्यों जा रहा है जन्म ये तो तीन सौ दस था फिर दो सौ सत्तर हो गया फिर दो सौ छह हो गया जुड़ जाता है हड्डी बिल्कुल जुड़ जाता है कभी छोटे बच्चे को गोदी उठाए हो इन्फेंट को न्यू बॉर्न को तो घर वाले बोलते हैं एक हाथ से उसका पूरा बॉडी सपोर्ट होगा और दूसरे हाथ से उसका सिर सपोर्ट होगा हमारा तो गर्दन वैसा नहीं होता लेकिन उनका होता है क्यों क्योंकि उनके पास जो वर्टिवरीज है जो बोन्स है वो अलग अलग है और बीच में काटिलेज से जुड़ा है समय के साथ उस कार्टिलेज के ऊपर कैल्शियम का डिपोजिशन होता है और वो कैल्शियम डिपोजिशन की वजह से जिसको बोलते हैं ऑस्टिफिकेशन फॉर्मेशन ऑफ बोन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू बोन तो नॉर्मल कार्टिलेज अब बोन में कन्वर्ट हो गया नॉर्मल कार्टिलेज अब बोन में कन्वर्ट हो गया तो जाहिर सा बात है पहले दो हड्डी था बीच में कार्टिलेज था अब वो अगर कार्टिलेज बोन में कन्वर्ट हो जाए तो दोनों जुड़ के एक हो जाएगा ऐसे करके नंबर घटता है ठीक है ठीक yes, हाँ, है आगे बोन्स जो है वो दो टाइप का होता है टू टाइप्स ऑफ बोन्स दे आर आर टू टाइप्स ऑफ बोन्स अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट अरेंजमेंट के हिसाब से बोन्स दो तरह के होते हैं पहला एक्सियल और दूसरा अपेंडिकुलर एक एक्सियल और दूसरा अपेंडिकुलर एक्सियल बोन में आते हैं एटी बोन्स और अपेंडिकुलर बोन में आते हैं वन ट्वेंटी सिक्स बोन अगर आप दोनों को सम करेंगे तो इट विल बी टू जीरो सिक्स अपेंडिकुलर में आते हैं हमारे हाथ पैर वाले बोन्स और बाकी जो बीच का है यहां से लेके बीच का बॉडी पार्ट में जो बोन्स है दैट इज एक्सियल बोन ठीक है अभी हम लोग डिटेल में सारे बोन को नाम सहित याद करेंगे बट स्टार्टिंग के लिए हम लोग इतना लिखे यहां तक ठीक है या दिक्कत है ना हाँ वापस एक्सियल अपेंडिकुलर एक्सियल अपेंडिकुलर अभी बताते हैं डालो हेडिंग एक्सियल लिखिए अपियर्स इन द एक्सेस ऑफ बॉडी अपियर्स इन द एक्सेस ऑफ बॉडी अपियर्स इन द एक्सेस ऑफ बॉडी एंड इंक्लूड्स फॉलोइंग बोन्स एंड इंक्लूड्स फॉलोइंग बोन्स पहला स्कल 
दूसरा वर्टिब्रल कॉलम तीसरा रिब्स और चौथा स्टर्नम स्कल में होते हैं ट्वेंटी एट बोन्स बोल लो या ट्वेंटी नाइन बोन्स बोल लो ऐसा क्यों ये हम लोग जानेंगे ठीक है वर्टिब्रल कॉलम में ट्वेंटी सिक्स बोन्स रिब्स में सॉरी ट्वेंटी फोर रिब्स टू ट्वेंटी फोर होगा ना और स्टर्नम एक जब आप पूरे को ऐड करोगे तो यह आ जाएगा एटी देख रहे हो इसमें हम लोग ट्वेंटी नाइन कंसिडर कर रहे हैं तब एटी आया है ठीक है यहां तक स्कल ये पूरा खोपड़ी फिर वर्टिब्रल कॉलम पीछे रिब्स ये और यहां हड्डी होता है स्टर्नम ठीक है आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू की आप एनसीआरटी ओपन करिए क्योंकि इसमें डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ओपन है ठीक है ठीक है है तो अच्छी बात है उसी वापस आ रही है चलो ठीक डाली हेडिंग अच्छा नहीं पहले तो अभी देखना भी है ना इमेज पेज नंबर थ्री जीरो नाइन में आपको स्कल वाला पार्ट दिख जाएगा ओपन इट सर हाँ बोलो इसमें तो सिक्सटीन कहीं मतलब सिक्सटीन बोन कहीं दिखा रहा है कुछ बोन एक जैसे दो होते हैं अच्छा ठीक है अभी देखते हैं देखो ना अभी सबको पढ़ेंगे बोला एक एक फील करा दूंगा इंतजार करो स्टार्ट करते हैं डालिएडिंग स्कल <coughs> स्कल लिखिएगा बोनी पार्ट ऑफ हेड रीजन बोनी पार्ट ऑफ हेड रीजन इट इज बोनी पार्ट ऑफ हेड रीजन दूसरा डाई कॉन डाइलिक स्कल ये एक बताया था ना डाई कॉन डाइलिक स्कल किसको बोलते हैं कोई बताएगा डाइकोंडाइलिक स्कल किसको बोलते हैं देखो हमारा इधर ये इसको अगर हम उठा के निकाल दें साइड कर दें तो यहां तक तो वर्टिब्रल कॉलम आया हुआ है पीछे तक जिसके ऊपर स्कल ऐसे फिक्स है देखो जरा अगर ये हमारा स्कल है और नीचे हमारा वर्टिब्रल कॉलम है ठीक है इधर हमारा रिप्स है और इस तरफ हमारा हाथ निकला हुआ है यही है ना ओवरऑल बॉडी अगर हम देखें तो तो आखिरकार ये जो स्कल है हमारा ये जो हमारा स्कल है ये फिक्स है इससे देख रहे हो तो दो ऐसा हुक होता है इस तरीके से जिसके ऊपर गला जो है आखिर से फिट होता है समझ रहे हो ऐसे ऐसे जो मूवमेंट हो रहा है वो इस दो के वजह से हो रहा है तो चूंकि हमारा स्कल वर्टिब्री के ऊपर दो कॉन्डाइल इसको बोलते हैं कॉन्डाइल क्या बोलते हैं दो कॉन्डाइल से फिक्स है इसलिए हमारे स्कल को बोलते हैं डाई कंडाइलिक स्कल अगर हमारा स्कल एक से फिक्स होता तो देखो एकदम ऐसे गोल घूम सकता था ऑलमोस्ट लेकिन चूंकि हमारे में दो कॉन्डाइल होता है इसलिए ये रहा मेन ऐसा हम या तो यहां से ऐसे नाइनटी घूम सकते हैं गर्दन 
या तो यहां से ऐसे 90 घूम सकते हैं गर्दन तो एक्सिस से या तो एक नाइनटी ऐसे या फिर एक्सिस से एक नाइनटी ऐसे इतना ही घूम सकते हैं अच्छा जिसका थ्री सिक्सटी घूम जाता उसका सोच रहे हो थ्री सिक्सटी किसी का नहीं घूमता गर्दन थ्री सिक्सटी घूम गया फिर तो गर्दन ही सब मोड़ होता चला जाएगा स्प्रिंग की तरह ये नहीं होता किसी में भी थ्री सिक्सटी नहीं होता ठीक है हाँ तो बोलोगे सर ये तो ठीक है आप बोल रहे हैं लेकिन तो फिर हम लोग यहाँ करके यहाँ तक का क्यों देख पाते हैं यहाँ तक का जैसे भी हमको दिख रहा है इस जगह तक का इस जगह तक का तो बोलोगे सर अब तो यहाँ तक ही देख सकते हैं यहाँ कैसे देख रहे हैं तो दिस इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आई बॉल हमारा आई बॉल भी तो मूव करता है ठीक है आउल सबसे अधिक देख सकता है कारण उसका आई बॉल फिक्स होता है तो टू कंपनसेट दैट विजन लॉस वो अपना गर्दन थोड़ा ज्यादा घुमा सकता है लेकिन 360 वो भी नहीं कर सकता सॉरी सॉरी सर 360 नहीं 180 180 180 कैसे हुआ यहां से 90 यहां से 90 वो नहीं मतलब किसी को कंडाइलिक गर्दन भी तो होता होगा जिस एक एक पे <coughs> हां तो थोड़ा ज्यादा घुमा सकता बोल तो रहा हूं ह्यूमन में नहीं होता ऐसा बाकी किसी एनिमल में होता है लिखो लिखो लिखवा रहा हूं लिखो तो डाई कंडाइलिक स्कल लिखिए इन ह्यूमन इन ह्यूमेंस या और अच्छा सो तो बोले मैमल्स एंड एम्फीबियन बाकी सब में मोनोकोडाइलिक होता है तो वो थोड़ा ज्यादा घुमा पाता है डाइकंडाइलिक स्कल दैट इज रोटे अलाउज रोटेशन बाई नाइंटी डिग्री मल्ली अलाउज रोटेशन बाई 90 डिग्री वन ली ठीक है ये एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवा रहा हूं क्योंकि आप लोग को यहां पूछना था इसलिए लिखिए इन फिस रेपटाइल एंड एप्स इन फिस रेपटाइल एंड एप्स मोनोकोंडाइलिक कैसा होता है मोनोकोंडाइलिक दैट इज रोटेशन बाय 180 रोटेशन बाय वन एटी डिग्री और एब्स में भी जो आउल होता है आउल इसमें जो रोटेशन होता है रोटेट्स नेक बाय टू सेवेंटी डिग्री दो सौ सत्तर डिग्री घुमा सकता है ठीक है और इसमें खास बात क्या है आई बॉल डज नॉट मूव आई बॉल डज नॉट मूव आई बॉल मूव नहीं करता है ठीक है ये एक्स्ट्रा पॉइंट है ध्यान रखिएगा ठीक है यहां तक <coughs> बोलो 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 ठीक है चलो अब बात करते हैं स्कल का डिटेल में स्कल सर हल्का सा नीचे करिए ना ये सर हो गया हो गया ठीक है लिखो स्कल में स्कल इंक्लूड्स उसी बार बार आना जाना क्यों कर रही है स्कल इंक्लूड्स फॉलोइंग बोन्स आई उसी तुम बार बार आना जाना कर रही है स्कल इंक्लूड्स फॉलोइंग बोन्स पाला क्रेनियम क्रेनियम बोलते हैं ब्रेन बॉक्स को जिसमें ब्रेन है एक्चुअली ब्रेन पूरे इस पूरे खोपड़ी में ब्रेन थोड़ा नहीं होता ब्रेन तो सिर्फ यहां होता है तो ये है क्रेनियम उसके अलावा ये होता है टोटल एट दूसरा फेस बोन ये 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 सब वाला बोन ये सब बोन ये सब बोन फेस बोन फोर्टीन उसके अलावा होता है ईयर ऑसिकल्स कान में भी हड्डी होता है कान के अंदर तो टोटल दो कान है एक कान में तीन होता है तो टोटल छह हड्डी और एक और हड्डी हाइवाइड बोन ये यहां होता है यहां पे ठीक है इसमें खास बात क्या है ना कि कई बार इसको स्कल में कंसीडर करते हैं कई बार नहीं करते तो अगर इस चूंकि हाईवाइड किसी और बोन से जुड़ा नहीं होता तो अगर इस 
हाइड्रोइड को स्कल में कंसिडर करें तो ट्वेंटी नाइन बोन हो जाएगा है ना नहीं करे तो ट्वेंटी एट रहेगा और फ्रेमिंग जो होता है ना स्कल का अगर कोई पूछे कि स्कल का फ्रेमिंग कौन करता है तो इसको फ्रेमिंग बोन भी बोलते हैं फ्रेमिंग बोन ऑफ स्कल ट्वेंटी टू होता है यही ऊपर का घोपड़ी और ये फेस यही तो फ्रेम दे रहा है ईयर ऑफ सिकल कान तो अंदर में हड्डी है इसके अंदर यहां से अंदर जाएंगे तो मिलेगा वो हड्डी हाइवाइड यहां होता है इससे खोपड़ी के ओवरऑल फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं होता है स्कल के ओवरऑल फॉर्मेशन में स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं होता है ठीक है बोलिए यहां तक कोई दिक्कत हो तो कोई कष्ट कोई परेशानी यहां तक में नहीं चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज क्रेनियम अब हम डालेंगे क्रेनियम टाइम है ना जेवी सर इतने सारे सब टॉपिक है हां तभी तो समझ में आएगा डाली हेडिंग क्रेनियम क्रेनियम कितने बोन से बना होता है ईट बोन अब टॉपिक सब टॉपिक नहीं होगा अब हम उसी को बस पढ़ते चलेंगे जो जो अभी तक हेडिंग बनाए हैं कैसे हेडिंग बनाए एक बार रिवाइज कर लेते हैं आप लोग कंफ्यूज होने लगता है सबसे पहले स्केल्टन को दो पार्ट में बांटे एक्सियल और अपेंडिकुलर अपेंडिकुलर में सिर्फ हाथ पैर आएगा बाकी सब एक्सियल एक्सियल में चले चार मेनली स्कल वर्टिब्रल कॉलम जो पीछे है पीछे रीढ़ का हड्डी वाला पार्ट रिब्स और स्टर्नम यही आया और आगे बढ़े स्कल के अंदर चल रहे हैं स्कल में भी टोटल चार पार्ट में बांटे ये क्रेनियम ये फेस बोन एक हॉयड बोन और बाकी कान में तीन एक कान में तीन दूसरे कान में टोटल छे ईयर ऑसिकल्स अब आ गए स्कल में सॉरी स्कल बोल रहे क्रेनियम में लिखिएगा पाला फ्रंटल बोन ये नाम याद रखना है फ्रंटल बोन ये एक होता है एंड इट फॉर्म्स फोर हेड ये सब अब याद रखना लोकेशन वाइज सामने है इसलिए फ्रंटल डायग्राम देखते चलो डायग्राम देख रहे हो फेस थ्री जीरो नाइन डायग्राम देख रहे हो नहीं देख रहे हो जल्दी बोलो डायग्राम देख रहे हो नहीं देख रहे हो बताओ देख रहे हैं सर देख रहे हो ठीक एक ऐप का नाम बता रहा लिखो तो अलीजा स्क्रीन पे डटेंगी नहीं हटाइए आप स्क्रीन टच कर रहे हो और एनोटेशन हो रहा है देखो इधर ये हमारा स्कल है उसमें ये वाला बोन फ्रंटल बोन है अगर आप ध्यान से देखो तो फ्रंटल कहां तक है देखो देख रहे हो यहां तक फ्रंटल है ऐसे समझ में आ गया फ्रंटल कैसे है देख लिया फ्रंटल बोन अरे बोलो यस yes. ऐप का नाम लिख लो ह्यूमन स्केल्टन नाम है या हम ग्रुप में भेज देंगे इसका लिंक ही भेज देंगे भेज क्या देंगे भेज ही देते हैं देखो एक लिंक भेजे हैं उसके थ्रू आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेना तो आपको थ्री डी व्यू मिल जाएगा कि कहा कौन हड्डी है ठीक है तो फोर हेड मिल गया मिल गया फोर हेड बताओ आगे बढ़ो लिखो अगला बोन इथमोइड बोन इथमोइड बोन
इथमोइड बोन ये भी एक होता है एंड इट सेपरेट्स आई ऑर्बिट सेपरेट्स आई ऑर्बिट पहले तो इसका लोकेशन देखो इथमोइड कहां है मिला यस yes, देखो इस इथमोइड आई बोल रहा था बोला नहीं नहीं देखो देखो इसमें दिखाता हूं इथमोइड अभी तक दिख रहा है बोन इथमोइड बोन हाँ सर अब दिखेगा देखो दिख रहा है इथमोइड कलर चेंज दिखा नाक के पीछे देखो यहाँ 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 इस जगह पे इस जगह पे इस जगह पे पीछे में देखो सामने से नहीं दिख रहा है देख रहे हो पीछे से दिख रहा है ऐसे इथमोइड बोन इसको ऊपर से करके दिखाते लोगों ये ऊपर से भी नहीं दिख रहा हल्का सा दिखा ये देखो ऐसे दिखा इथमोइड ये एक्चुअली में कहा होता है ये बताते हैं दोनों आंख दोनों आंख जैसे मान लो एक और दो इन दोनों को अलग करने के लिए ये जो हड्डी है ना ये वाला ये वाला हड्डी ये पीछे तक होता है तो इसके पीछे जो हड्डी है जो इस आंख और इस आंख को अलग कर रहा है उसको बोलते हैं इथमोइड बोन बोलो समझ में आया yes, yes, चलो अच्छी बात है अगला लिखिए ऑस्पिटल ये भी एक होता नंबर ध्यान देना नंबर इंपॉर्टेंट है तीसरा एस्फेनोइड एस्फेनोइड बोन ये भी एक होता है इसमें खास बात है अब पिटूट्री ग्लैंड का नाम सुने हो नहीं नहीं इंडोक्राइन तो आप लोग टेंथ में नहीं पढ़े थे इसलिए हम उसके लिए डांट भी नहीं सकते हमारे बॉडी में जितना भी ग्लैंड है ना जो हार्मोन रिलीज करता है उन सब का हेड है पिटूट्री ग्लैंड जो ब्रेन में होता है उन सब का अच्छा हाँ याद आया हेड है तो उसके लिए ना एक स्पेस जाहिर सब दिमाग में है तो कहीं तो जैसे मान लो ऐसा है तो कोई तो यहाँ पे जगह होगा गैप होगा कैविटी होगा जहां पे सिचुएटेड है तो इसका कैविटी इसी बोन में होता है लिखिएगा फॉर्म द फ्लोर ऑफ क्रेनियम फॉर्म द फ्लोर ऑफ क्रेनियम सबसे पहला बात तो यहां फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ क्रेनियम का मतलब क्या भाई साहब दिमाग को आप ऊपर से कवर किए हुए हो तो दिमाग क्या ऊपर में हवा में लटक रहा है कि नीचे भी किसी पे बेस्ड होगा अगर आप एक बॉक्स बनाओगे तो नीचे में और ऊपर से ऐसे कवरिंग तभी ना बॉक्स बनेगा तो नीचे वाला जो है बॉक्स वो है ये स्पेनोइड बेस बना रहा है और दूसरी बात इसमें गड्ढा है बीच में गड्ढा ऐसा कुछ गड्ढा जहां पे कि एक और ग्लैंड ऐसे है समझ रहे हो तो फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ क्रेनियम हैविंग अ कैविटी हैविंग अ कैविटी सेला टर्सिका सेला टर्सिका ठीक है ये इंपॉर्टेंट है और इसको याद करने का तरीका क्या है कि एस एस में होता है देख रहे हो दोनों एस सेला टर्सिका एस्फेनोइड में ये पूछता है सिला टर्सी का कहा होता है ये क्या है स्पेस फॉर पिटूट्री ग्लैंड ठीक है यहां तक बोलिए 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 जल्दी बोलिए अच्छा एस्फेनोइड को फील करना है एस्फेनोइड देख लो डायग्राम में हाँ डायग्राम में एस्फेनोइड दिख भी रहा है हाँ दिख रहा है इधर से दिखता है हम आपको और फील करा दें देखो ये है एस्फेनोइड देख रहे हो यार तो बन लो ये है एस्फेनोइड इसको सामने से देखना मजा आएगा देखो ध्यान से 
गैप दिख रहा है गैबिटी आंख के साइड से देखो नीचे का जो सरफेस है नीचे वाला नीचे वाला देख रहे हो ऊपर में गैप है ऊपर में ऐसा कुछ गैप दिखेगा इतना सा बट नीचे में जो है ऐसे दैट इज एस्फेनोइड दिखा ऐसे करके देखते हैं देखो देख रहे हो सबसे नीचे वाला अंतिम बोल यही दिख रहा है देख पाए yes, बस ठीक है फिर तो चलिए नेक्स्ट ऑस्पिटल बोन ऑस्पिटल बोन ये भी एक होता है इसका खास बात क्या जो हमारा पीछे का पोर्शन है पीछे देखो डायग्राम देखो डायग्राम देखो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा एनसीआरटी का डायग्राम है बहुत अच्छे से क्लियर है ऑस्पिटल बोन देख रहे हो तो इट फॉर्म्स द बैक पोर्शन फॉर्म्स बैक पोर्शन विथ फोरामेन मैग्नम इसमें एक कैविटी होता है एक नीचे में पीछे साइड में एक छेद होता है विथ फोरामेन मैग्नम अब ये क्या है भाई साहब तो फोरामेन मैग्नम एक कैविटी का नाम है cavity for entry of spinal cord spinal cord ke entry ke liye cavity hai and and condyle bhi hota hai isme condyle kiske liye for attachment of first vertebra for attachment of sir ye alag se ki usi cavity wale mein hai इसी में इसी में इसमें एक है इसका एक पॉइंट इसमें फोरामेन मैग्नम भी है और दूसरा इसमें कॉन्डाइल भी समझना 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 छह मिनट है ना भी हाँ यही बोल दो है देखो ये है हॉस्पिटल बोन देख रहे हो समझ में आ रहा होगा ये सामने से खोपड़ी पीछे देखो देखा ऑस्पिटल अब देखो हाँ देख रहे हो ध्यान से देखना एक ओपनिंग यहां पे है दिखा ये किस चीज के लिए स्पाइनल कॉर्ड के एंट्री के लिए और अगर और ध्यान से देखोगे देख रहे हो और ध्यान से देखो तो एक ओपनिंग यहां यहां भी दिख रहा है देख रहे हो इधर और इधर ये कॉन्डाइल के लिए देख रहे हो वट पता है ना कॉन्डाइल फिट होता है ऐसे स्कल दो में के तो देखो एक बड़ा ओपनिंग स्पाइनल कॉर्ड और दो छोटा ओपनिंग एक यहां और एक यहां देख रहे हो यस हाँ बस चल अब क्या अब हो गया ऑस्पिटल हो गया अब अगला लिखिए कितना टाइम है पांच मिनट ठीक है अगला टेम्पोरल टेम्पोरल बोन ये दो होता है ठीक है पहला पॉइंट फॉर्म्स लोअर लैटरल वॉल डायग्राम देखो टेम्पोरल का डायग्राम देखो इधर 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 से इधर से बनाता है यहां इस साइड से ऐसे ऐसे डायग्राम देखो फॉर्म्स लोअर लैटरल वॉल मिला देखो हमारा खोपड़ी पीछे घुमाते हैं एक यहां है टेम्पोरल बोन और एक इधर है देख रहे हो अब तुम बोलोगे सर दोनों एक ही तो लग रहा है लेकिन नहीं दोनों एक नहीं है देखो बीच में यहां पे दोनों सेपरेटेड है दिख रहा है यहां पे दोनों सेपरेटेड है एक टेम्पोरल बोन ये और दूसरा टेम्पोरल बोन ये लेकिन बीच में सेपरेटेड है दिख रहा है yes, और अगर हम इसको सामने से दिखाए तो ऐसा दिखेगा देखो देख रहे हो ऐसे जिसको पीछे घुमाए 
तो ऐसे के बाद एक ऐसे भी है तो लग रहा है दोनों एक है लेकिन नहीं दोनों बीच में यहाँ पे सेपरेटेड है ठीक है बोलो यस सर चलिए नेक्स्ट फाइनल पेराइटल <coughs> लिखिएगा पेराइटल ये भी दो होते हैं लिखिएगा फॉर्म्स अपर लैटरल वॉल एंड रूफ ऑफ क्रेनियम फॉर्म्स अपर लैटरल वॉल एंड रूफ ऑफ क्रेनियम अपर लैटरल वॉल और रूफ ऑफ क्रेनियम बना था पेराइटल आप डायग्राम देख सकते हो मिला डायग्राम एन साइड में देखो यस सर ठीक अब सामने से दिखाए पेराइटल क्या है तो देखो ये सामने से खोपड़ी पीछे देखो दिखा पे राइटल दिख रहा है ये भी दो होता है फिगर में तो एक ही लग रहा है हाँ लग रहा है एक क्योंकि ये बीच से ज्वाइंट है रुको इधर से भी एक ही दिख रहा है ना इतना बचा है एक दो मिनट है ना दिखाते हैं पेराइटल बॉल दो कैसे है हम्म देखो अगर आप इसको देखो ध्यान से तो यही है ना आपका पेराइटल बोन सामने से देखो यही है पेराइटल बोन देख रहे हो इसको पीछे साइड से दिखा रहे देखो पीछे साइड से दिखा रहे पीछे साइड से देख रहे हो तो पेराइटल बोन यहां से जुड़ा होता है ये बोन यहां से ऐसे जुड़ा होता है तो मेरा ये जो पेराइटल बोन एक दिख रहा है ये एक्चुअली में यहां से जुड़ा है एक्चुअली में यहां से एक सूचर से जुड़ा इस जगह से इस जगह से समझे बात इसलिए वो एक दिख रहा है लेकिन है वो दो ठीक है बोलिए यस सर यहां तक मैं किसी को कोई दिक्कत नो सर नहीं ठीक है फिर आज इतने पे रोकते हैं और आज इस लेक्चर के बाद तुरंत आपको एक बायोमोलिकल्स का लेक्चर जाएगा जो आप एक नए कॉपी में चालू करेंगे अगले क्लास में हम लोग दो सेशन में क्लास करेंगे कम से कम दो सेशन एक साइड में हाँ एक अलग कॉपी बनेगी